Hello guys! So today, I will teach you again of one uh, very easy uh, dessert that we can uh, bring for our potlucks, for parties, for family gatherings, and even for personal use only. Actually, this is my own recipe. And uh, I hope, I hope na magugustuhan nyo. Masarap ito guys. I tried it once and uh, um, it's really high calorie, high calorie dessert. So, ang ingredients ko guys na gagamitin ay itong Angkor cream cheese. So, it is 1 kg. So, I need only half kilo. Half kilo, 500 grams only of cream cheese and I use this Angkor. And I need one can of condensed milk. And I need one can of Nestle cream cheese. And I need two cans of fruit cocktail. Yan guys, ito yung mga ginagamit ko. And two packets of Mr. Gulaman. Actually, dapat white lang guys. Kaya lang isa na lang yung white ko. So, paghahaluin ko na lang siya. Orange and white. So, it will become like orange. But still, it's okay. So, Guys, ito kasi, itong recipe na to, uh, I can I, I can I call it the dream dessert because really, it's heavenly. It's very creamy and it is not so sweet and it's so yummy. It's so yummy, really, it's so yummy. So, I will show you how to do it. Very easy. Kailangan lang talaga natin ng ano ng uh, kahit hand mixer lang kasi kailangan nating um, uh, ma-cream itong cream cheese. Kailangan medyo watery siya. Okay? So, padali lang ito. Pagsasama-samahin nyo lang itong mga ingredients. Ito, yung ating fruit cocktail is later. I will show you kung paano ko siya gagawin in this gelatin. Okay? So, watch guys. Please, uh, I hope you will enjoy this. It's a very nice dessert and it is... Uh, very yummy. It's so delicious. Kaya lang, high calorie nga siya. So, hindi dapat natin, hindi dapat marami yung kain natin. Otherwise, you will become fat. And for, but uh, you will become fat. And uh, for me, because I am diabetic, so I make it less sugar. So, please watch guys. So guys, simulan na natin. So, ito na yung half kg o 500 grams ng cream cheese. Ang gamit ko lang po ay hand mixer. Kasi, tinatamad ako maglabas ng aking mixer. So, hand mixer na lang ang gagamitin ko. Actually, medyo matigas siya. So, uh, medyo matagal natin itong i-mixy. So, ilalagay ko na itong isang can ng Nestle cream. Uh, kailangan natin ito, guys, para hindi masyadong matigas. So, isang can lang siya. That is right enough para mas creamy. Hindi na natin siya lalagyan ng sugar kasi yung ating milk na gagamitin, itong condensed milk, matamis na. So, wala na tayong uh, sugar. So, kailangan natin siyang madurog so dahil medyo matigas siya actually mas maganda nga siguro guys kung yung stand mixer kaya <laughs> medyo tinatamad na ako maglabas ng stand mixer ko so ito na lang yung ginamit ko sana okay lang sana okay lang siya medyo matigas eh so Lagyan na natin siya ng konding, konting condensed milk. Para siguro hindi masyadong matigas. So, condensed milk. Huwag muna natin ilalagay lahat. Medyo konti-konti lang. Matigas yung cream cheese. First time ko na gumamit itong cream cheese na ito, guys. Matigas pala siya. Kasi yung Philadelphia, hindi ganito katigas. Hindi siya ganito katigas, actually. Um, not this much, uh, Not this much as uh, um, thick and hard. Transfer 
siya guys kasi mahirap haluin sa mababaw. Uh, pag mababaw kasi medyo tumitilamsik. So, nilagay ko siya sa mas malalim na mixing bowl. So, ito na siya guys. Kailangan pa natin medyo i-refine. lahat yung milk ka agad. Dahan-dahan lang. So guys, ito na siya. So, cream na siya. So, kailangan na natin siyang ilagay sa lagayan. Okay? So, cream na siya. Ilalagay na natin sa bowl. So, This is my ball. So, dito ko siya ilalagay. Actually, hindi kailangang makapal, guys. Kailangang ano lang, manipis lang yung ating. Ito kasi yung magiging base natin. So. So, ganito siya, guys. Okay? So, ito na siya, guys. So, ito yung nagawa ko dun sa half kilo ng uh, cream cheese. Kailangan lang natin, guys, na kailangan lang natin na medyo pantayin yung ano, pagkakalagay ng cream cheese para even siya So, i-even lang natin yung pagkakalagay kasi mayroong mas marami sa ibang parte. So, guys, yung ating fruit cocktail ay dinrain ko na. So, eto na siya. Eto na. So, eto na yung fruit cocktail natin. And, ilalagay natin siya dito. Ita toppings niya na, natin siya dito. Masarap ito guys, promise. Try nyo to, try nyo to guys, masarap to. So, ganito lang siya kadali guys. Napakadali nitong gawin actually. Napakadali. Medyo matagal lang is yung pag uh, cream ng ating cream cheese. Kasi medyo matigas yung nabili natin cream cheese. So, uh, medyo matagal. Pero actually, meron kasing yung meron kasing Philadelphia. So, mas madali siyang i-cream. Kasi mas malambot siya. So, yan na siya guys. Ganto siya. Okay? So, the next the next process is just wait. So, guys, I'm back. So, ito na yung niluto kong gelatin. Ito na siya. So, hindi ko masyado mabuhat kasi it's mainit. So, ito na po siya. So, at ito na yung ating mga prepared So, ang gagawin lang natin, guys, ito yung last part. Ito na yung last part. Ito na yung ito na yung last part ng ating recipe. Actually, hindi ko na pinakita sa inyo yung pagluto ng Mr. Gulaman kasi meron naman siyang instruction dun sa likod. Uh, yung isang sachet ay maglalagay ka ng 2 cups of sugar and uh, 
6 cups of water. So, sugar and water lang talaga siya. Hindi ko na siya nilagyan ng milk kasi meron na tayong cheese. So, ang gagawin natin guys, ilalagay lang natin siya dito. So, Yan. Actually, hindi naman magme-melt yung ating cream cheese kasi medyo matigas siya. So, pag medyo malamig na, lalagay natin siya sa ref, guys. Sarap ito, guys. Promise, promise. Gawin nyo ito, gawin nyo ito. At, mm, matutuwa ang inyong mga dadalhan ng ating mga anak ating mga friends, matutuwa sila sa recipe na to. Recipe, recipe ko ito guys, uh, talagang parang naisip ko na mas masarap siya na ganito. So, ihintayin lang natin siyang lumamig. Pag malamig na, at pag medyo hindi na siya mainit, nalagay natin siya sa rep. Yan siya guys. So, mainit kasi guys, hindi ko masyado mabuhat. So, eh, ganito na siya guys. Kita nyo naman. So, ganyan na siya. So, hihintayin lang natin na medyo lumamig para mailagay natin sa refrigerator. Kasi medyo umuusok-usok pa. So, pag nilagay natin siya sa ref, siguro mga 2 hours. Pero mas, mas okay pag overnight kasi meron tayong cream cheese sa baba. So, um sarap siya guys, madaling gawin hindi naman siya ganun ka costly so it's uh, good for us and it's very easy, siguro uh, within uh, one hour, uh, gawa mo na siya lahat, so that's it guys, thank you for watching and please subscribe to my channel, marami pa marami pa ako, I will share so many recipes na madali lang gawin para hindi naman the time consuming para sa ating mga working moms and uh, I hope you will learn uh, something from my recipes and I hope you can share it also with your friends so thank you guys for watching see you again next time okay thank you guys bye